హలో గాయస్ సో దిస్ ఇస్ గౌరీ శంకర్ సో ఆల్రెడీ నేను నెంబర్ సిస్టమ్స్ మీద నేను ఒక సిరీస్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను సో అందులో నేను నా ప్యాడ్లో నేను డిజిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నేను చెప్పడం జరిగింది సో సో అది నాకు అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల నేను బోర్డు మీద చెప్తున్నాను సో బా ట్రిక్ సో ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బా ట్రిక్ సో ఎక్కువగా మనకి ఎగ్జామ్లో ఈ ట్రిక్ అనేది అడుగుతూ ఉన్నాడు సో చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి మనం ఈజీగా ఒక్కసారి వింటే మనం ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం సాల్వ్ చేస్తాం సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనం ప్రాబ్లమ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వర్క్ సో బాటికి ఎప్పుడైనా మీరు చేసినప్పుడు ఒకటి గమనించండి ఎన్ని నెంబర్స్ మీద అయితే బార్ ఉంటుందో అన్ని నైన్స్ పెట్టండి బార్ లేని నెంబర్ని జీరోగా రాసుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ చూద్దాం సో జీరో పాయింట్ వన్ బార్ అని ఉంది కదా సో జీరో పాయింట్ వన్ బార్ అంటే ఒక నెంబర్ ఉంది పాయింట్ తర్వాత ఒక నెంబర్ ఉంది బార్ కూడా ఎన్ని నెంబర్స్ కింద ఉంది వన్ నెంబర్ కింద ఉంది సో ఫస్ట్ ఉన్న నెంబర్ని రాసేస్తారు అంటే వన్ ఇలా రాసేస్తారు డివైడెడ్ బై సో ఎన్ని నెంబర్స్ మీద బార్ ఉంది ఒక నెంబర్ మీద బార్ ఉంది కాబట్టి సో సింగిల్గా నైన్ రాసేస్తారు సో ఇదే మన ఆన్సర్ చూసారా చాలా ఈజీ సో సిమిలర్గా ఇది మీరు చెప్పండి సో దీనికి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ త్రీ ఉంది సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు త్రీ రాసేస్తారు సో త్రీ రాసేసిన తర్వాత బార్ ఎన్ని నెంబర్స్ మీద ఉంది ఒక నెంబర్ మీద ఉంది కాబట్టి సింగిల్గా నైన్ అని రాసుకుంటారు సో ఇదే మన ఆన్సర్ సో ఒకవేళ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ బార్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి ఈసారి బార్ ఎన్ని నెంబర్స్ మీద ఉంది సో టూ నెంబర్స్ మీద ఉంది సో అంటే టూ డిజిట్ నెంబర్స్ మీద ఉంది కాబట్టి టూ నైన్స్ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్ని డైరెక్ట్గా రాసేస్తారు అంటే సిక్స్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై సో టూ డిజిట్స్ కాబట్టి నైంటీ నైన్ సో ఇదే మన ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా బార్స్ ఎప్పుడైనా మనకు అడిగినప్పుడు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇంకొకటి చూద్దాం సో జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సో జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అంటే ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా సరే ఇక్కడ మనకి జీరోకి వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి సో సింగిల్గా వన్ రాస్తారు డివైడెడ్ బై ఎన్ని డిజిట్స్ మీద మనకి బార్ ఉంది టూ డిజిట్స్ మీద ఉంది సో అందుకే దీన్ని ఏమని రాస్తాం అంటే నైంటీ నైన్ సో నైన్ నైన్ రాస్తాం టూ డిజిట్స్ కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ డిజిట్స్ మీద బార్ ఉంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ మొత్తం ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ డిజిట్స్ మీద బార్ ఉంది కాబట్టి సో మనం ఏం చేస్తామంటే వన్ బై నైన్ 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 సో త్రీ నైన్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే త్రీ డి త్రీ నెంబర్స్ మీద బార్ ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు బార్ లేని వాటి మీద చూద్దాం సో అదొక మోడల్ ఉంటుంది మొత్తం మనకు త్రీ మోడల్స్ ఉంటాయి సో ఆ మోడల్ ఏంటో చూద్దాం సో ఇంకొక మోడల్ మనం చూద్దాం సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ని ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు ఎగ్జామ్లో సో ఎలా అంటే ఇంతవరకు మనకి బార్ మొత్తం ఉండేది ఇప్పుడు లేదు సో లేని వాటికి ఏం చేస్తాం అంటే ఎన్ని నెంబర్లకి అయితే బార్ లేదో సో ఆ నెంబర్స్కి మనం జీరో పెట్టేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అని ఉంది జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అంటే త్రీకి బార్ లేదు సిక్స్కి బార్ ఉంది అంటే ఒక నెంబర్కే బార్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇచ్చిన నెంబర్ని డైరెక్ట్గా రాసేస్తారు అంటే ఎలా అంటే థర్టీ సిక్స్ అని రాసేస్తారు సో బార్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ థర్టీ సిక్స్లో నుంచి త్రీ మైనస్ చేస్తారు మీకు అర్థమవుతుందా అంటే థర్టీ సిక్స్లో నుంచి ఏదైతే మనకి బార్ ఉండదో టోటల్ నెంబర్లో నుంచి ఆ నెంబర్ని మైనస్ చేస్తారు బార్ లేని నెంబర్ని మైనస్ చేస్తారు అంటే థర్టీ సిక్స్లో నుంచి త్రీ తీసేస్తారు డివైడెడ్ బై సో ఒక నెంబర్కి బార్ ఉంది కాబట్టి ఒక నైన్ సో ఒక నెంబర్కి బార్ లేదు కాబట్టి సో దాన్ని జీరో అని రాసుకుంటారు ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్లో నుంచి త్రీ తీస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి యూనో థర్టీ త్రీ వస్తుంది అంటే థర్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై నైంటీ సో ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుందో లేదో చూసుకోండి లేదు అంటే నెంబర్ ఎలా ఇస్తే మీకు ఆప్షన్లో మీరు పెట్టేస్తారు లేదు అనుకుంటే దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఎలాగా త్రీ లెవెన్ సార్ అండ్ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ సో జీరో సో లెవెన్ బై థర్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి టూ డిజిట్స్ మీద బార్ ఉంది ఒక డిజిట్ మీద బార్ లేదు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి టోటల్ నెంబర్లో నుంచి ఏదైతే బార్ లేదో ఆ నెంబర్ని మైనస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ టూ మైనస్ వన్ మీద బార్ లేదు కాబట్టి మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ డిజిట్స్ మీద బార్ ఉంది కాబట్టి టూ నైన్స్ వేసుకోవాలి టూ నైన్స్ వేసుకున్నాను సో ఒక డిజిట్ మీద నెంబర్ ఏదో బార్ లేదు కాబట్టి జీరో పెట్టేసుకున్నాను సో వన్ ఫిఫ్టీ టూలో నుంచి వన్ తీస్తే ఎంత మనకి వన్ ఫైవ్ వన్ డివైడెడ్ బై నైన్ నైంటీ సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు చాలా అంటే చాలా ఈజీ మీరు కూడా ఒకసారి థర్డ్ ప్రా
ఇంకొక మోడల్ని మనం చూద్దాం సో ఇది థర్డ్ మోడల్ అనుకుందాం సో ఈ మోడల్లో ఏంటంటే ఇంతకుముందు జీరో పాయింట్ అని చెప్పాను కానీ ఈసారి నెంబర్ ఇస్తాడు సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అన్నాడు సో ఎప్పుడైనా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఒక నెంబర్ పాయింట్ ముందు ఒక నెంబర్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ని రాసేసుకోండి సో ఆ నెంబర్ రాసుకున్న తర్వాత పాయింట్ తర్వాత ఇచ్చిన నెంబర్ ఏంటి ఫిఫ్టీ కదా సో ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై సో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి టూ నెంబర్స్ మీద కూడా బార్ ఉంది ఒకవేళ లేకపోతే ఏం చెప్పాను జీరో పెట్టాలని చెప్పాను సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై టూ నెంబర్స్ మీద ఉంది కాబట్టి టూ నైన్స్ వేసుకుంటారు సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఏమొచ్చింది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మనం సో నైంటీ నైన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ చేయాలి అంతే కదా మనం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇలాగే కదా సాల్వ్ చేస్తాం సో నైంటీ నైన్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ చేయాలి సో నైంటీ నైన్ వన్ సార్ ఎంత నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ చేయాలి సో ఇలా చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఎప్పుడైనా నైంటీ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ అంటే మీరు ఏం కంగారు పడద్దు నైంటీ నైన్ని హండ్రెడ్ అనుకోండి సో హండ్రెడ్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఏమవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో వన్ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి మైనస్ చేయండి అంటే వన్ ఫార్టీ నైన్ సో వన్ ఫార్టీ నైన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ సో ఇదే మన ఆన్సర్ సో చాలా ఈజీ ఒక్కసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు సో ఏదైనా ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఫాస్ట్గా చేయాలి సో ఈ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ముందు మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇవి నేను నా వీడియోస్లో నా ఛానల్లో వెదిక్ మ్యాథ్స్ అని చెప్పి కొన్ని వీడియోస్ అయితే పెట్టాను ఆ వీడియోస్ చూడండి మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి మీ లైఫ్ టైంలో మీరు ఇంకా మ్యాథ్స్లో ఈ నాలుగు చూడాల్సిన అవసరం లేదు అంత బాగా నేను అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పాను సో ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం సో త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ బార్ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ బార్ సో త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ బార్ అంటే ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ పాయింట్ ఇవతలో ఉన్నది రాసేసుకుంటారు త్రీ రాసేసుకుంటారు తర్వాత సిక్స్టీన్ సో రెండింటికి టూ డిజిట్స్ మీద బార్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ అని రాస్తాం మళ్ళీ మీరు నైంటీ నైన్ ఇంటూ త్రీ అని రాయొద్దు నైంటీ నైన్ ఇంటూ త్రీ చేయొద్దు నైంటీ నైన్ని హండ్రెడ్ అనుకోండి నైంటీ నైన్ని హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ కదా హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుద్ది త్రీ హండ్రెడ్ కదా త్రీ హండ్రెడ్లో నుంచి త్రీ తీసేయండి ఎంత అవుతుంది టూ టూ నైంటీ సెవెన్ అవుతుంది టూ నైంటీ సెవెన్ అవుతుంది అంటే టూ నైంటీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి ఏం చేస్తారంటే టూ నైంటీ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఇచ్చే అంటే అక్కడ థర్టీన్ ఉంటుంది ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీన్ అంత త్రీ థర్టీన్ సో త్రీ థర్టీన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ నైన్ సో ఈ విధంగా ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మనం చేయాలి సో ఇదే మన ఆన్సర్ సో చూసారా ఈ మోడల్ కూడా కొన్నిసార్లు మనకి ఎలా అడుగుతాడంటే ఎగ్జామ్స్లో ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేయమంటాడు ఈ టూ నెంబర్స్ ఇచ్చి ప్లస్ చేయమంటాడు ఏముంది ఇచ్చిన రెండే ఆన్సర్లు మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ చేస్తారు బేసెస్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి డినామినేటర్స్ సో న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేసేస్తారు సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఒకవేళ మీకు యూజ్ లేదనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి సో ఎక్కువగా నేను ఏంటంటే ఫ్రీ వీడియోస్ చేద్దామని నేను డిసైడ్ అయ్యాను సో అందుకే నేను ఇలా వీడియోస్ పెడుతున్నాను మరొక విధంగా కాదు సో ఏంటంటే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకంటే నేను చాలా విధాలుగా ప్రిపేర్ అయ్యాను సో బయట కోచింగ్లు కూడా వెళ్ళాను నేను ఒప్పుకుంటున్నాను సో నేను బయట కోచింగ్లు కూడా తీసుకున్నాను అక్కడ ఎలా చెప్తున్నారని చెప్పేసి సో అందుకే నేనేమనుకున్నానంటే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ నా కాన్సెప్ట్ అంతా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ సో ఏదైనా ఒక తెలియని కాన్సెప్ట్ని తెలిసేలా చెప్పాలి సో ఎని ఏ మనీ లేకుండా పీడిఎఫ్స్ని ఇవ్వాలి సో నా నోట్స్ అనేది ఉంది సో అది నేను ఫ్రీగా నాకు ఒక్క రూపాయి కూడా నాకు అవసరం లేదండి నేను ఫ్రీగా నేను పీడిఎఫ్స్ని ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అది కూడా నా నోట్స్ నా ఓన్ నోట్స్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యింది సో బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కూడా నేను వన్ ఇయర్ ఇలాగా ఉండి నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను సో అది అయ్యిన తర్వాత సో నేను ప్రిపేర్ అవుతూ యూనో చాలామంది ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న కోచింగ్ సెంటర్స్లో వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేక వాళ్ళు ఏంటంటే ఉండిపోతారు అనమాట ఇంట్లోనే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటారు సరైన వీడియోస్ ఉండవు ఉంటాయి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉంటాయి నేను ఉండవని చెప్పాలి సో మీకు మీరే ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీకు మీరే నేర్చుకోవాలి సో మీకు మీరే షార్ట్కట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో అలా క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు మ్యాథ్స్లో సూపర్ ఫాస్ట్ అయ